చూస్తున్నాం సుమారు ఒకటిన్నర కావస్తోంది గంట గంటకి కూడా ఫలితాల్లో కాసింత క్లారిటీ పెరుగుతూనే ఉంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేశమంతా చర్చనీయాంశమైన నిజామాబాద్ ఎన్నిక గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం నిజామాబాద్ ఎన్నిక ఈసారి ఫలితాల్లోనే ఒక ట్రెండ్ ని చూపిస్తోంది ఇక్కడ కవిత పోటీ చేయడమే కాదు తమ సమస్యలపై రైతులు కూడా మూకుమడిగా పోటీ చేయటం సెన్సేషన్ అని చెప్పాలి కవిత వెనకంజ కేసీఆర్ కే పెద్ద షాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎన్నికల ముందు నుంచే కవితకు ఎదురుగాలి వీస్తోందన్న వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి వార్తలే కాదు ఎలక్షన్స్ డే రోజు కూడా కవితను మహిళలందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా సమస్యలపై నిలదీసిన విజువల్స్ మనం చూసాము ఇప్పుడు కూడా అదే నిజం అనిపిస్తోంది ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే టీఆర్ఎస్ అనుకున్నన్ని సీట్లు టీఆర్ఎస్ కి రావటం లేదని తెలుస్తోంది గెలుస్తామన్న పదహారులో సగానికి సగం కరెక్ట్ గా ఎనిమిది స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది ఎనిమిది స్థానాలకే పరిమితమయ్యేలాగా కూడా కనిపిస్తోంది టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఇక దేశ వ్యాప్త ఫలితాలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పందించారు మోడీ పాలనలో దేశం ముందుకు వెళ్లాలని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు అలాగే వైఎస్ జగన్ కి కూడా కేసీఆర్ అభినందనలు తెలిపారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడాలని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు ఇక లోక్సభ ఎలక్షన్స్ లో బీజేపీ అనూహ్యంగా పుంజుకుంది బీజేపీ నేతలు కూడా ఆశ్చర్యపోయేలా లెక్కలొస్తున్నాయి సికింద్రాబాద్ పైనే ఆశలు పెట్టుకునే బీజేపీ ఈసారి అయితే లష్కర్ తో పాటు నిజామాబాద్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ లో కూడా ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది బీజేపీ ఇక నల్గొండ చేవెళ్ల భువనగిరిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరూ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు మల్కాజగిరిలో రౌండ్ రౌండ్ కి కూడా ఆధిక్యం మారుతూ కనిపిస్తోంది ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పినట్లే దేశమంతా బీజేపీ గాలి కనిపిస్తోంది అందరూ బీజేపీకి జై అంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా కమలం వికసించిందనే చెప్పాలి తెలంగాణలో కూడా ఊహించని ఫలితాల్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది బీజేపీ సుమారు నాలుగు స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో కనిపిస్తోంది తెలంగాణలో కర్ణాటకలో బీజేపీ నేతలు చెప్పినట్లే ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి మోడీ అమిత్ షా సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లో కూడా ఎదురే లేకుండా పోయిందని చెప్పొచ్చు పంజాబ్ కేరళ తప్పిస్తే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పరిస్థితి బేజారే అని చెప్పొచ్చు వయనాడ్ లో రాహుల్ ఆధిక్యంలో ఉన్న అమేథీలో వెనకంజలో ఉన్నారు రాహుల్ మాయా అఖిలేష్ కూటమికి యూపీ జనాలు పెద్ద షాక్ ఇచ్చినట్లే అని చెప్పొచ్చు ఇక ఏపీలో కూడా ఫ్యాన్ గాలికి సైకిల్ చిత్తుగా కొట్టుకుపోయిందని చెప్పాలి నూట యాభైకి పైగా స్థానాల్లో వైసీపీ దూసుకు వెళ్తోంది టీడీపీ చరిత్రలోనే అత్యల్ప స్థానాలకి పరిమితమయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఎంపీ స్థానాల్లో కూడా వైసీపీకి ఎదురు లేకుండా పోయింది మొత్తం ఇరవై ఐదు స్థానాలకి గాను ఇరవై నాలుగు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది టీడీపీ ఒకే ఒక్క స్థానంలో లీడ్ లో కనిపిస్తోంది ఇక మార్పు తెస్తామన్న జనసేన సోదులోనే లేకుండా పోయింది పత్తా లేకుండా పోయింది పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లో కూడా వెనకంజలోనే ఉన్నారు ఇక విశాఖ ఎంపీగా పోటీ చేసిన మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ కూడా పోటీలో లేకుండా పోయారు మొత్తంగా ఓవరాల్ గా ఇప్పటివరకు పరిస్థితి చూస్తే మోడీ హవా దేశ వ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ పుంజుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇక ఏపీ విషయానికి వస్తే వైఎస్ఆర్ సిపి క్లీన్ స్వీప్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ఇక ఇవే ఎలక్షన్స్ పై మరింత లోతైన డిస్కషన్ అప్డేట్స్ సంగప్ప స్టూడియో నుంచి అందిస్తారు